আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এর আগে ইউজার ডিফাইন ফাংশন দেখেছি রাইট এখন সেই ইউজার ডিফাইন ফাংশনটা যদি এখানে করি এফ ইউ এন সি ফাংশন আকি ইমেজ বা ফাইল আপলোড এফ আই এল ফাইল ইউ পি এল ও ডি ইউ পি এল ও ডি আপলোড ফাইল আপলোড নামে একটা মেথড লিখলাম এই মেথডের ভিতরে টোটাল এই কোডটুকু টোটটুকু যা আছে সব কিছু আমরা রেখে দিলাম রাইট रखते যেমন সে আমরা যদি বলতে পারি এরকম করে যে ফাইল টাইপ এই যে ফটো এই ফটোটা এখান থেকে আসবে অ্যান্ড কি 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 এই মানে প্যারামিটার দিলে এই জিনিসটা ডাইনামিক হয়ে যায় ফোল্ডারের নাম এই যে ফোল্ডারের নাম ডিরেক্টরির নামটা ডিরেক্টরি নামটা তো ডিরেক্টরির নাম আমরা এখান থেকে এটাকে কাট করি কাট করে এখানে লিখি ডি আই ডির নেম ডির নেম রাইট ডির নেম লেখে এখানে লিখলাম যে टाइप कपि कर এখন যেহেতু এটা স্ট্রিং হিসেবে আসবে আমরা স্ট্রিং হিসেবে এখান থেকে পাঠাইতে পারি স্ট্রিং হিসেবে এখান থেকে পাঠাইতে পারি রাইট যেসব যেসব জায়গা আছে সেসব জায়গা থেকে শুধুমাত্র ফাইল নেমটা পাস করে দেব তো আমরা যখন এখান থেকে পাস করব তখন এই ভাবে করে ফাইল নেমটা পাস করে দেব এখন আমরা দেখি যে এই ফাইল নেমটা পাস করলে পরবর্তীতে মেথডটা কি রিটার্ন করবে প্রথমত রিটার্ন করব এখানে তো রিটার্ন করব আর এটিও রিটার্ন রিটার্ন করাবো হলো যে এইটাকে जैसे दृष्टिकोण ফটোটা রেখে দিলাম পি এইচ ও টি ও ফটো মানে ডাইনামিক করে রাখলাম এবং অপশনাল করে রাখলাম কেউ যদি ডাটা দেয় তো গুড না দিলে এইটা এটা এখানে বসে যাবে তারপরে আমরা এই ফাংশনটাকে যদি কল করতে চাই এখানে যদি কল করি এইখানে যদি কল করি আপাত দৃষ্টিকোণ থেকে সে সব কিছু ইকো ফাং ইকো আমি বোঝাচ্ছি সমস্যা নাই ফাইল আপলোড ফাইল আপটোকে রাখলাম রেখে এখানে রাখলাম এটা একদম প্র্যাকটিক্যালি একটা কাজ হবে ওকে 
এবার আমরা ব্যাকে যদি আসি এন্ড যদি একটা ফাইল আপলোড করলাম সেভ দিলাম দেখেন এই জিনিসটা চলে মানে ফাইল আপলোড ডান এইটাকে আমাকে ডাটাবেজে সেভ করে রাখতে হবে ডাটাবেজে সেভ করে রাখতে হবে ফাইন এখন যদি সে এই ফাংশনটা অন্য কেউ কল করে অন্য কোথাও থেকে কল করা যাবে তখন সে কি করবে এখন মনে করেন এই টোটাল ফাংশনটাকে আমরা কল করছি কি করছি কল করতেছি তো কল করলে এটা তো এখানে আসতে আসতে ফাইন এটা এখানে যাচ্ছে ফাইন যখন সে এখান থেকে কল করবে তখন সে কিভাবে নিবে এইখান থেকে কিছু ডাটা দেই নাই বলে চলে আসছে এখন দেখেন যদি কি না আমি এইখানে ডিরেক্টরি নামটা চেঞ্জ করে দেই যে নাম দিলাম হচ্ছে যে কি ইউজার না নাম দিলাম হচ্ছে ইউজার ইমেজ ইউজার ইমেজ ইমেজ ওকে ফাইন ইউজার ইমেজ দিলাম এটাকে আমরা কপি করলাম কপি করে আবার পেস্ট করলাম ডিরেক্টরি নামটা হয়ে যাবে ডিরেক্টরি নাম হয়ে যাবে ইমেজ আর সব ঠিকঠাক রাখলাম একটা একটা করে প্যারামিটার পাঠায় আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি এবার যদি আমরা ব্যাকেটে আসি অ্যান্ড রিলোড দেই ফাইল একটা আপলোড করে দেই এবং সেভ দেই দেখেন এখানে ঠিক ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে চলে গেছে এখন যদি আমি আমার ডিরেক্টরি থেকে ইমেজে যাই এই দেখেন এই ডিরেক্টরিতে পেয়ে গেছে রাইট এটা গেল একটা বিষয় দুইটা বিষয় পরবর্তীতে আমরা এখন যেটা করব তাহলে যে এই যে অ্যারে ভ্যালুটা আছে না এই অ্যারেটাকে চেঞ্জ করে দেবে অ্যারেটাকে চেঞ্জ করে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমরা এখানে আর একটা ভেরিয়েবল নিলাম সে ভেরিয়েবল হচ্ছে যে এইখান থেকে এইটাকে আমরা কপি করে কমা দিয়ে এই প্যারামিটারে পাঠিয়ে দিলাম ওকে ওকে এবার দেখি সে কি অবস্থা বলতেছে মানে এক্সটেনশনটা নট সাপোর্টেড কারণ কি ফর্মেটেড সাপোর্ট দেই নাই যে ফর্মেট আমি এখন দিব সেটা নাইওর ভিতরে ফাইন অ্যান্ড সাবমিট বলবে নট সাপোর্টেড তার মানে এই এই এক্সটেনশনটা ওইখানে চলে গেছে এখানে এই আর এখানে বসে গিয়েছে ওকে এখন এরপরে যেটা চেক করবে সেটা হচ্ছে ফটো তো এরপরে সে ফাইল টাইপ কি করতেছে ফটো চেক করতেছে রাইট তো আমি যদি এইখানে এখন সে আমার যে অ্যাডমিশন যে ফোল্ডারটা আছে সেইখান থেকে এটা চেঞ্জ করে দেই যে ইউজার ইমেজ ইউজার ইমেজ এই নামটা যদি কারো থাকে তখন সে কি করবে এই নামটা যদি কারো থাকে তখন এইখানে যাবে অ্যান্ড এইখানে আসবে অ্যান্ড সে তো এইখান থেকে ক্যাচ করার ট্রাই করবে তাই না তো ক্যাচ করার ট্রাই করলে প্রথমে যেটা করতে হবে তা হলো যে এইখানে আমরা যেটা করতে পারি বা করব তা হলো ডলার ফাইল নেম ইকুয়াল ডলার আন্ডার স্কোর ফাইল ওকে ডলার স্কোর ফাইলে ধরতে হবে ধরে আমরা এটা রাখবো এটা এখানে রাখবো এটা এখানে রাখবো ফাইন তো এইটা এটা এখানে চলে যাবে এখন আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে যে এই ফাইল নেম ফাইল নেম ইকুয়াল কি ফটো আছে ফাইল নেম ইকুয়াল কি আছে ফটো আছে রাইট মানে এইটা ইকুয়াল এইটা এখন যায় কি না এইটা ইকুয়াল এটা এখনো যায় কি না এখন এইটার ভিতরে তো সবাই সেট করা সেট করা আছে না সেই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে প্রত্যেকটা জায়গায় এই ফাইল নেমটা এখন পরিবর্তন করে দিতে হবে ফাইল নেমটা মূলত থাকবে না আমরা জাস্ট এখন যেটা পাস করব তা হলো যে এটাকে অফ করে দিব অফ করে দিয়ে এই যে ফাইল নেমটা আছে শুধুমাত্র এই ফাইল নেমটুকু পাস করব শুধুমাত্র এই ফাইল নেমটুকু পাস করব ফাইলের নাম এইটা পাস করব এইটাকে পাস করব বলছি কেন এইটাকে পাস করব শুধুমাত্র এইটাকে পাস করব রাইট শুধুমাত্র এইটাকে পাস করব রাইট শুধুমাত্র এইটাকে পাস করব কেন এইটাকে পাস করব এইবার বলছি কারণ এই যে আমাদের তো ফাইল যেখান থেকে যাচ্ছে যাচ্ছে না সেই জন্যই আমাকে এই ফাইলটা তো ওইখানে লেখার দরকার নেই এইখানে এবার আমি কপি করে কমা দিয়ে এই অ্যারেটা পাঠাই দেবো তার মানে কি এ এইখানে সেট হবে আর এই ফাইল নেমটা এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে সবার জায়গায় সেট হয়ে যাবে দেখি যায় কি না যদি যায় তাহলে আমরা একটা রেডিমেড কাস্টম ফাংশন রেডি করে রাখতে পারলাম কার জন্য ইমেজ মামাজির জন্য এখন আমরা এইখানে একটা ফরমেটেড ইমেজ দেই জেপি জে 
फोल्डारे नाम एक्सटेंशन टाइमशन टेटा डिटर डेलपमेंटर और एक कोडा अवश्य हमें गीटे तुले दीब सबाई जो गीट थे नहीं